Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah setia mengikuti channel Simala Bapis. Kami akan terus mengulas tentang uh, budidaya ya, ikan hias, ikan konsumsi, pakan hidup, kutu air, artemia, kemudian cacing sutra, cacing darah, banyak lagi ya. Pertama dari bambu, terus mati, terus terus terus, terus, terus sampai berhasil. Gitu. Nah baru sekarang di sini jadi agen, jadi uh, ada kemitraan. Siapa yang mau bikin bioplok gitu, ntar bilang semuanya bahan dari e, sini, dari MTP, mitra ternak paneglang, benih disuplai, pakan disuplai, konsumsi kalau misalnya panen, di, bang, di, ini, di, diangkat, diangkut, dipanen sama M, MTP juga. MTP itu mitra ternak paneglang. Siang teman-teman semuanya, jumpa kali lagi dengan kami si Malah Bapis. Saat ini kami sedang berada di Kampung Kadubanen ya, Kelurahan Kabayan, Kota Pandeglang, Banten. Saat ini kita akan kembali belajar tentang dunia perikanan teman-teman semuanya. Teman-teman bisa lihat di belakang kami. Terutama untuk perikanan air tawar. Nah, ini bawal yang kawan-kawan ini. Luar biasa. Masih makan berapa kali? Dua kali. Dua kali pagi sore. Jadi di sini nggak hanya pembesaran sistem bioplok, jadi ada juga sistem air derasnya ya. Nama saya Endang. Endang ya. Ini namanya kampung apa ini Pak? Ini apa kadu banen? 75 bioplok, terus uh, kolam air derasnya berapa tadi? 15 ya? Enggak 15. 15. Kapasitas produksi 36 ton. 36 ton. Dari satu bioploknya berapa? Rupa rupa, e, jadi tergantung diameternya ada yang satu kolam itu dapat satu ton satu ton lebih, ada yang enam kintal, ada yang delapan kintal, jadi tergantung tergantung diameter. diameter. Kalau yang satu ton diameter berapa? Itu satu ton diameter delapan. Kalau satu ton lebih itu diameter dua belas. Ini sumber airnya dari mana pak? Ini langsung dari sungai. Oh nggak ada, cuman kalau misalnya ada hujan pasti keruh. Keruh. Ngaruh. Makanya di, dibanyakin kolam bioplok. Kalau kolam bioplok tidak terpengaruh sama cuaca. Nah sejauh ini menurut siapa tuh namanya? Endang. Endang. Endang tuh lebih bagus apa kalau kolam bioplok sama? Ya jelas lah bioplok. Bioplok ya. Ini dia. Ya. Lebihnya di mana kak? Satu kalau bioplok itu tebar benih padat. Terus eh, FCR itu satu satu lah. Kalau kolam biasa? Kalau kolam biasa, FCR-nya kan e, 70 persen, terus e, tingkat kematian itu tergantung cuaca. Kalau musim hujan, ya e, apa, banyak kenyala banjir ataupun misalnya airnya keruh. Gitu. Kalau misalnya cuacanya e, apa, kering gitu ya, nggak ada air itu pasti ngaruh pada e, ikan. Gitu. Makan, maka e, nafsu makan ikan itu mempengaruhi diabet, e, apa, diabet e, debit air. Kalau bioplok enggak gitu, cuman bioplok kendalanya emang dari e, instalasi kalau misalnya listrik gitu ya, kalau misalnya nggak ketahuan dari apa udara gitu. Kalau gitu. rasa ikannya gimana Pak? Kalau rasa ikannya sama aja sih. Sama aja ya? Sama aja. Rasanya Pak, masyarakat bisa dibilang ada lebih enak yang dulu kok? Ya mungkin lah, tapi kalau menurut saya sih biasa, tapi kalau misalnya dari tekstur daging mungkin. Kalau dari bioplok itu dagingnya tuh kayak ya, gemuk gitu, uh, padat kayak di bioplok gitu tekstur tekstur dagingnya gitu. Dari apa sih kamu usaha ini? Kalau usaha ini kalau berdirinya sini hampir 30-an lah, 30 tahunan. Kalau ya, kalau misalnya bioplok hampir 10 lah, 10 tahun, 8 tahunan. Mulai ramenya bioplok ini dari apa sih? 
tiga tahun di sini lah, ke belakang tiga tahun juga. Iya, karena penciptanya itu kan Pak Haji. Joblok itu dia apa tahunya dari YouTube terus dia dipelajari. Ah, yang lebih menarik lagi nih kawan-kawan, untuk di pamnya Kang Endang ini. E, mereka menawarkan kemitraan Jadi jika teman-teman punya lahan Dan punya keinginan untuk bermitra Bisa bermitra Jadi dalam artian nanti e, Bibit disediakan di sini Kemudian dipanennya juga Dari pam yang ada di sini juga Kemudian Pakan juga Mungkin bagi teman-teman yang berminat ya Nanti kami cantumkan ya Nomor kontaknya ada di kolom deskripsi video ini Kawan-kawan semuanya Nah kawan-kawan semuanya, di sini tidak hanya ikan nila ya, ikan emas, teman-teman bisa lihat sendiri. Ya, sistem airnya juga sangat berlimpah ya kawan-kawan. Di sini memang e, Kabupaten Pandeglang itu tempatnya sumber air yang masih sangat bagus ya. Ini juga sama, nila juga kawan-kawan. Di sini juga ada ikan lele di sini. Ada ikan lele. Oke. Dan ini masih nila merah juga. Kita akan tengok-tengok semuanya ya. Luas banget lokasinya sampai ke sebelah sana kawan-kawan semuanya. Nah, ini nila juga di sini. Ada guramenya juga kawan-kawan di sebelah sana. Coba kita pengen lihat ada gurame. Nah, ini ada gurame juga di sini. Tuh, kawan-kawan. Nah, ini lokasi gurame semua nih. Ini untuk gurame. Jadi, jika teman-teman pengen membeli bibit ikan ya, jenis ikan me nila merah, jenis CPC itu ada di sini ya. Di sini sudah disediakan sedemikian rupa ini kawan-kawan nih ini yang sudah siap konsumsi juga nih seperti ini di sini nah ini nih ini yang diecerkan ya dijual secara eceran juga ada di sini nih. oke kita akan coba kasih pakan kawan-kawan bagaimana kondisi nafsu makannya amat ya kilo berapa nih kak kilo dua ya bulat di kenapa itu? Awes ya. Khususnya semua di dunia perikanan, insya Allah kami akan terus. Uh, Explore dan mudah-mudahan menjadi wawasan ya, jadi sumber inspirasi dan kami berharap si Malaba Pis ini ke depan menjadi sentra informasi untuk dunia perikanan budidaya ya. Oke teman-teman semuanya, demikian video ini kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.